Hi friends, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. In this video, we will talk about TET exam 2021, paper 2, mass, chapter 1, number system, next 10 questions. We will talk about 35 questions. We will upload the playlist in our channel. Now, we will talk about the next 10 questions. We will talk about the channel. We will talk about TET exam. Sixth length, tenth hari kau urkara. Semua chapters tu, mande mass la, semua chapters tu mande, nama cover panna poro. So, nama channel kau support panengga. Unggul kau definite a useful la urkum. Ipa wangga nama video kula pogo. Pa thirty six question panengga. Wuru min tu ki surangga wayer kudil, aind meter per nimidam yenra vidat til kirno ki selkirade. Tarai matte til irnde mele padni ind meter ilir irnde min tu ki sel badi kirade yenil minus yarno ti ind badi meter kirno ki sel la agum neeram evla evla din keter kangga and elevator descends into a mine shaft at the rate of five meter per minute. If the descent starts from fifteen meter above the ground level. How long will it take to reach minus 250 meter? That's why we have to go to the elevator at the ground level. What do we have to do with the elevator at the ground level? We have to reach the elevator at the ground level. That's why we have to go to the elevator at the ground level. That's why we have to go to the elevator at the ground level. That's why we have to go to the elevator at the ground level. That's why we have to go to the elevator at the ground level. Aduk kapro ground level lende 250 meter marupadiyum kiri noki berd. Ceria, apa rende garawa bandar anda, ini bandar baranu. Apa total distance modalan nama calculate panikinu. Yer kanawe 15 meter me lende kiri noki anda ground floor ground floor abandu reach pandar dekak nama kita minus 15 meter abdin potikonu. Yer nama kita negative potron abdin nak. 15 meter dorat lende adik kiri noki berd abdin kerana ala minus 15 potikon. Aduk kapro again adik kiri abandu move panam bodo minus Minus 250 meter banding move pandai deh. So, nama kita total distance banding. Rendi me same sahina arda add panano, adai sahina putus. So 265 abdin baru. 265 meter kira banding adu baranu. Ceria. Ipa pahinga. Waru nimishat ke 5 meter banding. Adu banding Kiri noki sel itu abdin kuter kanga, so ini dah five meter abandon, nama minus five meter abdin edit kono. Jadi ya itu satu nimishat ke. Nama kau bandi, apa nama nimishan aku? Iblo meter abandon, tuan rata kau bandi, iblo nimishan aku abdin keter kanga. Apa nama ina sewa automatic am? Ida rente tu yun divide panu, divide pan nada nene, nama kau time kadek kono. So rente tu yun nange divide pani katain pargan, minus two two sixty five divided by minus five, rente minus tu cancel aido, so ido da answer bandi fifty three minutes abdin baru, so C option தா இதுக்கு கரக்டானே answer சரியாம் இப்பத் 37 பாருங்க கையல் விடி கலந்துக்கொண்ட ஒரு போட்டி தேர்வில் சரியான விடைக்கு நான்கு மதிப்பின்களும் தவறான விடைக்கு மைனச் இரண்டு மதிப்பின்களும் வழங்கப்பட்டன அவள் அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையிலித்தால் அவற்றுல் பத்து சரியான விடைகள் இருந்த போதிலும் அவளால் இருவது மதிப்பின்கள் மட்டுமே பெற முடிந்தது எனில் அவள் எழுதிய தவறான விடைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதனால் நான் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஆர் கிவன் ஃபார் எவ்ரி கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் மைனஸ் டூ மார்க்ஸ் ஆர் given for every incorrect answer Kyle Vidi attended the exam and answered all the questions and scored 20 marks only even though she got 10 correct answers how many questions did she answer incorrectly அப்படின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது இப்ப வந்து 10 கரக்டான கொஷினுக்கு answer பணிருக்காம் இல்லையா அப்பா ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு கரக்டான கொஷினுக்கு 4 mark அப்பா 10 கரக்டான கொஷினுக்கு நமக்கு எவ்வளோ mark இருக்கும் 40 mark வாக்சுல வாங்கிருக்கணும் அனா அவு 20 mark தான் வாங்கிருக்கா அப்படியின கொஷினுக்கு 2 மார்க்கு கொரையிது அப்பு எத்தன கொஷினுக்கு தப்பா answer பணிருப்பா அப்படியினாக 28 வால் டிவைட் பண்ணா 10 10 கொஷினுக்கு வந்த அவு தப்பா answer பணிருப்பா அப்படியின் அர்த்தும் நீங்க இதிலேந்தே பார்த்தாக குடியும் கண்டுபிடுச்சிலாம் 40 கரக்கொஷினுக்கு வந்த 40 கொடி தினத்தை முன்னிட்டு பெரோஸ் கான் தன் வகுப்பு தோழர்கள் ஒவ்வொரு வரிடமும் தலா ரூபாய் இருபத்தைந்து வீதம் மொத்தம் ரூபாய் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது வசூலிக்கிறான் 
ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலின்படி ஒவ்வொரு வகுப்புக்கும் ரூபாய் எட்டு திருப்பி தருகிறான் எனில் ஆசிரியரிடம் ஒப்படைத்த தொகையினை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபெரோஸ் கான் கலெக்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர் ஹெட் ஃப்ரம் ஹிஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ஃபிளாக் டே இன் ஹிஸ் ஸ்கூல் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ருபீஸ் எயிட் டு ஈச் ஆஃப் தெம் ஆஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டட் பை ஹிஸ் டீச்சர் ஃபைன் த அமௌண்ட் ஹேண்டட் ஓவர் பை ஹிம் டு ஹிஸ் டீச்சர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் அவன் கலெக்ட் பண்ணது வந்து தௌசண்ட் சரியா அதாவது ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எத்தனை பேருக்கு எத்தனை பேர்கிட்டேருந்து அவன் கலெக்ட் பண்ணான் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதோட ஆன்சர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு வரும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டக்க பர் ஹெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கலெக்ட் பண்ணால் நமக்கு தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் சரியா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் கிட்டேருந்து அவன் வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கான் இப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் எட்டு ரூபாய் திருப்பி தரான் அப்படிங்கும் போது அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ்க்கு எட்டு ரூபாய் திருப்பி தந்தா அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் நமக்கு என்ன வரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் வரும் சரியா இப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ருபீஸை மொத்தமாக அவன் திருப்பி தர போகிறான் சரியா அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி அதுலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ருபீஸ் வந்து நம்ம சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா செவன் எயிட்டி டூ கிடைக்கும் ஸோ செவன் எயிட்டி டூ ருபீஸ் தான் அவன் டீச்சர் கிட்ட வந்து கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவான் ஃப்ளாக் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பி ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்ட்டி நைன் பாருங்கள் காஷ்மீரில் ஒரு நாள் இரவின் வெப்பநிலை மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் மறுநாள் அவ்வெப்பநிலை ஒம்பது டிகிரி செல்சியஸாக உயர்ந்தது எனில் அதிகரித்த வெப்பநிலையை காண்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இன்க்ரீஸ் டெம்பரேச்சர் தான் கேட்டிருக்காங்க ஒன் நைட் இன் காஷ்மீர் த டெம்பரேச்சர் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் நெக்ஸ்ட் டே த டெம்பரேச்சர் இஸ் நைன் டிகிரி செல்சியஸ் வாட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன செய்வோம் சப்ராக் தான் படுவோம் இல்லையா பெரிய அமௌண்ட்லேருந்து சின்ன அமௌண்ட்டை சப்ராக் பண்ணால் தான் நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு கிடைக்கும் முதல் மாதம் நான் இவ்வளோ ரூபாய் வாங்கியிருக்கேன் அடுத்த மாதம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து கூடுது அப்படின்னாக்க அப்போ அடுத்த மாதம் அமௌண்ட்லேருந்து முத மாதம் அமௌண்ட்டை நம்ம என்ன செய்வோம் சப்ராக் பண்ணுவோம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் நைன் சரியா நைன்லேருந்து முத நாள் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இதை வந்து சப்ராக் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் சரியா அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது சப்ராக்ஷனுக்குன்னு ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்கணும் சரியா இது நீங்கள் தெரிஞ்சுது அப்படின்னாக்கா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு போட்டுடலாம் நான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியணுமேங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டெப் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு மைனஸும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ஆகிடும்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் அப்போ இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபோர்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்னுடன் இரண்டை கூட்டுங்கள் பிறகு ஐந்தால் பெருக்கவும் அதிலிருந்து பத்தை கழிக்கவும் அதனை நான்கால் வகுத்தால் பதினைந்து கிடைக்கும் எனில் நான் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் பாருங்கள் ஆட் டூ டு மீ தென் மல்டிப்ளை பை ஃபைவ் அண்ட் சப்ராக் டென் அண்ட் டிவைட் நவ் பை ஃபோர் அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ ஃபிஃப்டீன் ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுன்னாக்கா இதை வந்து நம்ம ஒரிஜினலாக சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஆனால் டைம் ஆகும் இப்போ இதுக்கு ஷார்ட் கட் மெட்ட மெத்தட் என்னன்னாக்க இந்த ஆன்சர்லேருந்து வர முடியுமா கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் சரியா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த கடைசியில் ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏதோ ஒரு நம்பர் இந்த இரண்டை கூட்டிட்டு அஞ்சால் பெருக்கிட்டு பத்தால் சப்ராக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லா இதுவும் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் வரும் இல்லையா அந்த நம்பரை நான்கால் வகுத்தால் பதினைந்து கிடைக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எந்த நம்பரை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்குங்கிறத மட்டும் மட்டும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஆன்சரை நம்பர் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எந்த நம்பரை நம்ம ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் அப்படின்னாக்க சிக்ஸ்டிங்கிற நம்பரை தான் நம்ம ஃபோரால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ்டிங்கிற நம்பரை ஞாபகத்தில்
14 வரும் 14 ஓட 5-ஐ மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் 70 வரும் 70 ல இருந்து 10-ஐ சப்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு 60 வந்துருச்சு சோ இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் இப்டி தான் இந்த மாதிரி क्वेश्चंसக்கு எல்லாம் நம்ம ஆன்சர் ல இருந்து கொண்டு வரணும் இப்ப क्वेश्चन நம்பர் 41 காமாட்சி என்னும் பழ வணிகர் 30 ஆப்பிள்களையும் 50 மாதுளைகளையும் விற்கிறார் அவருக்கு ஓர் ஆப்பிளால் ரூபாய் 8 லாபமும் ஒரு மாதுளையால் ரூபாய் 5 நட்டமும் கிடைத்தது எனில் அவரது ஒட்டுமொத்த லாப நட்ட தொகையினை காண்க அப்படினு கேட்டிருக்காங்க காமாட்சி a fruit vendor sells 30 apples and 50 pomegranates if she makes a profit of rupees 8 per apple and loss of rupees 5 per pomegranate what will be her overall profit or loss அப்படினு கேட்டிருக்காங்க ஓவர்ஆல் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்க இது உங்களுக்கே கண்டுபிடிக்க தெரியும் இருந்தாலும் நான் அந்த ப்ரோசிஜர் சொல்றேன் இப்போ வந்து ஒரு ஆப்பிளுக்கு வந்து 8 ரூபாய் லாபம் கிடைக்குது அப்படினாக்க 30 ஆப்பிளுக்கு எவ்வளவு நமக்கு கிடைக்கும் 240 ரூபீஸ் கிடைக்கும் இது வந்து प्रॉफिट அமௌண்ட் प्रॉफिट தான் நமக்கு 240 ரூபீஸ் கிடைக்கும் சரியா அதே மாதிரி ஒரு பொமக்ரனேட்டுக்கு ஒரு மாதுளைக்கு வந்து 5 ரூபாய் நஷ்டம் கிடைக்குது அப்ப 50 மாதுளை வித்தாக எவ்வளவு நஷ்டம் கிடைக்கும் அப்படினாக்க 250 ரூபீஸ் வந்து நஷ்டம் கிடைக்கும் லாஸ் வந்து ரூபீஸ் 250 ரூபீஸ் கிடைக்கும் சரியா இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு லாபம் பெருசா நஷ்டம் அதிகமா இருக்கா நஷ்டம் தான் நமக்கு அதிகமா இருக்கு இல்லையா அப்ப எவ்வளவு நஷ்டம் அதிகமா இருக்கு இத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒட்டுமொத்தமா நமக்கு நஷ்டம் வந்து நஷ்டம் தான் அதிகமா இருக்கு அப்ப எவ்வளவு நஷ்டம் அதிகமா இருக்கு அப்படினாக்க இதில இருந்து பாருங்க 10 ரூபாய் வந்து நமக்கு நஷ்டம் தான் அப்ப லாஸ் ஆஃப் ரூபீஸ் 10 அப்படினு நம்ம எழுதணும் இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் சரியா இப்ப நெக்ஸ்ட் 42 क्वेश्चन பாருங்க ஒரு நீர் தொட்டியில இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் 100 லிட்டர் தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படுகிறது தற்போது நீர் தொட்டியில் 2000 லிட்டர் தண்ணீர் உள்ளது எனில் 10 நாட்களுக்கு முன்பு தொட்டியில் இருந்த நீரின் அளவை காண்க அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க from a water tank 100 liters of water is used every day after 10 days there is 2000 liters of water in the tank how much water was there in the tank before 10 days அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ ஒரு ஒரு நாளும் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்ப நமக்கு பிஃபோர் டென் டேஸ் அப்படின்னாக்க பத்து நாளுமே யூஸ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தானே அதுக்கு மீனிங் இல்லையா அப்ப பத்து நாள் யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பத்து நாள் யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு டென் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கும் போது தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ண வாட்டர் சரியா இப்ப நமக்கு தண்ணி இப்ப நமக்கு அந்த டேங்க்ல இருக்க தண்ணி வந்து டூ தௌசண்ட் லிட்டர் சரியா அப்ப டூ தௌசண்ட் லிட்டர் இப்ப இருக்கு தௌசண்ட் லிட்டர் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அப்ப முன்னாடி இருந்த தண்ணியோட அளவு என்ன அப்படின்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப்ப இருக்கிற தண்ணியோட அளவையும் நம்ம யூஸ் பண்ணதையும் ஆட் பண்ணாதான் நமக்கு டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கும் சோ நமக்கு டூ தௌசண்ட் பிளஸ் தௌசண்ட் நமக்கு என்ன வரும்னாக்க த்ரீ தௌசண்ட் லிட்டர் வாட்டர் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் சரியா சோ த்ரீ தௌசண்ட் எங்க இருக்கு பி ஆப்ஷன் தான் நமக்கு கரெக்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் இப்ப ஃபார்ட்டி த்ரீ பாருங்க ஒரு நீர்மூழ்கி கப்பல் கடல் மட்டத்திலிருந்து ஐநூத்தி ஐம்பது அறுநூத்தி ஐம்பது அடி ஆழத்தில் உள்ளது அது இரநூறு அடி கீழறங்கினால் அது இருக்கும் ஆழத்தினை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அ சப்மரைன் வாஸ் சுச்சுவேட்டட் அட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபீட்டர் ஃபீட் பிலோ த சீ லெவல் இஃப் இட் டிசன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ஃபீட் வாட் இஸ் இட்ஸ் நியூ பொசிஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே அது வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபீட் வந்து பிலோவில் தான் இருக்குது சரியா அப்போ பிலோ அப்படிங்கும் போது இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணணும் சரியா இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் வந்து இரநூறு அடி வந்து மறுபடியும் கீழறங்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மறுபடியும் கீழறங்குதுங்கும் போது டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மாறும் அப்போ இப்போ இருக்கிற நியூ பொசிஷன் வந்து ரெண்டுத்தையும் என்ன செய்யணும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒரே சைனாக இருக்கிறதுனால அதே சைனை போட்டு ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்னாக்க எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் அப்படின்னு வரும் ஸோ மைனஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபீட் அப்படிங்கிறது நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏன்னா கீழே இருக்கு அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் எயிட் ஃபிஃப்டிலேயும் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் எயிட் ஃபிஃப்டிலேயும் ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த ரெண்டு ஆன்சர் பார்த்து கரெக்டா பண்ணணும் சரியா நெக்ஸ்ட் இப்ப ஃபார்ட்டி போர் பாருங்க P ஓட வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கியூவோட வேல்யூ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அவ்வளோதான் P இருக்கிற பிளேஸில் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் போடணும் Q இருக்கிற பிளேஸில் ஃபைவ் போடணும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் டிவைடட் பை அதுக்கப்புறம
plus 5. This is answer. We have to do this. 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 Next tip 45 question பாருங்க, A இலிருந்து M வரையிலான ஆங்கில எழுத்துக்கல் முறையே ஒன்றிலிருந்து 13 வரையான என்களை குறிக்கின்றன. N என்பது 0 வை குறிக்கிறது. O விலிருந்து Z வரையிலான ஆங்கில எழுத்துக்கல் minus 1 இலிருந்து minus 18 வரையிலான என்களை குறிக்கின்றன. அப்படின் குறுத்திருக்காங்க. So பின்பரும் ஆங்கில வார்த்தைக்கான முழுக்களின் கூடுதலை காண்க. அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. சரியாம். அதாவது if the letters in the English alphabet A to M represent the number from 1 to 13, respectively and n represent 0 and the letters o to z correspond correspond from minus 1 to minus 12 find the sum of the integers for the name given below அப்படின் குடுத்துக்காங்க success அப்படியுங்கருதான் அந்த name சரியாம் இப்பன் நம்ம என்ன பண்ணும் நாக்க s கு என்ன நம்பர் வரும் u கு என்ன நம்பர் வரும் c கு என்ன நம்பர் இந்த எல்லா நம்பரியும் கண்டு பிடிச்சிட்டு அதோடு total எவ்வளோன் கேட்டிருக்காங்க sum தானே கேட்டிருக்காங்க பாருங்கன பாப்போம் first yes இருக்காம் so yes இக்கு நமக்கு என்ன பாப்போம் minus 5 சரியா so first நான் இங்க minus 5 வேடுதிக்கிறேன் அதுக்கப் பிரும் u கு என்ன பாக்கு சொல்லிருக்காங்க எல்லாத்துடு total தான் கேட்டிருக்காங்க அப்பு u அப்படியிங்கர் letter இருக்கு என்னது நமக்கு minus 7 so minus 7 போட்டுக்கிறேன் next c c இக்கு நமக்கு என்ன வருது 3 வருது so plus 3 Next வந்து S இருக்கு, மறுபிடி S இக்கு வந்து minus 5, again இன்னுரு ஒரு S இருக்கு இல்லையா, so again minus 5, so முதல் letters எல்லாம் கரக்டாப் பொட்டுக்கும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 வந்து இருக்கு, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 தான் இருக்கு சோ இங்கு 7 numbers வந்திருக்கான் பாத்திருவோம் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 வந்தாத்து இப்பது நம்ம easyானம் எப்படி போடுது அப்படியினாக்க positive number, negative number ஒரே மாதிரி number தான் நம்ம cancel பணிக்கலாம் இல்லையா சோ minus 5 plus 5 cancel ஐடும் பாருங்க இதுக்கப் பிரும் நம்ம எப்படி easyா calculate பண்ணும் minus 17 வரும் அதுக்கப் பிரும் இந்த positive numbers தனியா add பணிக்கோங்க so 3 plus 3 plus 6 இன்ன வரும் இப்பு நமக்கு பாருங்க different sign தால்லியா different sign நான் நம்ம என்ன செய்வோம் subtract பணுவோம் subtract பண்டு பெரிய number sign பணுவோம் இங்கு பெரிய number sign வந்து minus so 17ல 6 போச்சுனா 11 so இந்த சம்மோட answer minus 11 சரியாம் so இந்த வீடியும் உங்களுக்கு பிடுச்சிருந்தா like பண